。以翔，以翔，你这样脚踩两条船欺骗甜心，会不会太过分了呀？虽然我知道。你是为了他肚子里的孩子，等他把孩子一生下来，你就跟他分手。可这样会不会太残忍了？谁？谁呀、啊？甜心，你怎么会在这儿啊？我才要问你为什么会在这里。明明是以翔约我来这里的。以翔，怎么可能？他明明发短信给我，约我来这里，说要给我一个大惊喜。天心，其实我早就跟你说过，我和以翔从来都没有分开过。我们原来打算等你走之后就结婚的，没想到你居然怀孕了，所以以翔不得已只好去哄你，而我为了以翔。也只好委曲求全。现在你看见了，其实也没有什么不好的，省得将来还要费一番口舌，让你把孩子留给周家来抚养。谁说我要把孩子交给周家去抚养？这孩子是我的。天心，我特别理解你想用孩子来保卫家庭的想法，可是以翔已经不爱你了。他只是基于责任、基于义务才跑去哄你。如果你愿意把孩子生下来，我这个当后妈的一定好好对你的孩子。要是你不愿意，我也会告诉以翔，给你打一大笔钱补偿你，让你把孩子打掉。你到底在胡说什么？谁说我要把孩子打掉？这是我跟以翔的孩子，他是我们的宝贝，以翔还给他取了名字。周以翔虽然喝醉了，躺在床上不省人事。你看方彤，即使衣衫不整，但她的妆和发型未免太整齐了吧？也就是说呢？也就是说，极有可能是方彤趁以翔喝醉了，不省人事之后，故意拍下这样的亲密照，想制造我跟以翔的误会。嗯哼，如果真的是这样的话，方彤的人品就有问题了。你以后遇到他，可要小心一点。天心，你这么看着我干嘛？怎么，你心虚了？心虚？我有什么好心虚的？刚刚你都看到了，你现在还赖在这里不走？难道你是要看我跟以翔在这里亲热吗？我会走的。不过等你叫周以翔出来，让他跟我面对面把话说清楚，我自然会离开。你怎么？以翔不是在里面吗？你快叫他出来啊！把你刚才跟我说的话完完整整再跟我说一遍。你确定里面那个人就是周以翔吗？你什么意思呀？里面的人当然是以翔，不可能有别人。那就让我进去，我亲自跟他说话。不行，放开我！天心，你不能！天心，天心，这是我订的房间。放开什么呀，天心？你别走！看清楚你的脸，是周以翔的话就不行。天心，天心别过来！放开！啊啊啊！天心！啊！啊啊啊啊啊啊、姑娘，你怎么了？救我！啊！救救我！阿良，看一下证件，他叫什么名字？救救我的孩子！你怎么了？你怀孕了？啊！阿良。扶他上车。
走，我们得走了。这样吧，你打个电话跟他们说，我晚半个小时过去，然后你把这个姑娘的住院手续给办一下。嗯，好，我知道了。医生，情况怎么样？哦，他身上的摔伤我们可以尽力的治疗，但撞到了骨盆，导致子宫失血过多，肚子里的胎儿恐怕保不住了。嗯，所以我们马上必须给他做引产手术，要不然的话，恐怕连他的生命都会有危险的。不要，我不要做引产手术，我不要！别激动，你别激动。天心要做引产，那就是说他的孩子保不住了。医生，那你说，他要是做了引产手术以后，将来还能怀孕吗？实不相瞒，以他的年龄，想要再怀孕的话，会比较困难。哦，不过也不是完全没有可能的。不要，我要我的孩子，我要我的孩子。没事的，没事的。这样吧，你进去好好安慰安慰他，我们先到手术室做一下准备。嗯，谢谢你，啊、医生。再见。高总，怎么样？我已经跟办公室沟通好了。好，我们进去看看吧。嗯，好。你冷静一下，冷静一下。护士，让我来吧。你别太激动了。医生说了，你还是会有机会再怀孕的啊。要先保住性命最重要。这样吧，要不要我们打电话通知孩子的父亲来？帮我通知周一翔。周一翔。啊、哦，好。你手机里有他的名字吧？来。哦。是这个手机吗？找一下周一翔。没有人接，没有人接。那你还有没有家里人要打电话通知的吗？不能打给我姐。要是知道我出事，他肯定会疯了的。田小姐，我们要送你去手术室了。啊，你帮我找袁平。啊，好，知道袁平是吧？我们待会儿给他打电话，你安心的进手术室啊。睡了这么久，怎么没人叫我？哎呦，原来铁心一块吃饭的，他找不到我一定很着急。哎呀，怎么就睡不过头了呢？哎呀！喂，以翔，怎么了？哎，姐夫，我找甜心。甜心，甜心不是跟你约会去了吗？他去赴我的约了。我不是说好去店里见他的吗？给我，给我，给我！喂，以翔。天心不是跟你约会去了吗？都走了两个小时了，你没见到他呀？啊？什么？两个小时？啊？怎么会这样呢？啊？你……哎，等会儿，等会儿，等会儿，坐机响了，坐机响了，你别过来，别过来啊！可能他打回来了。啊，好。啊？是他吗？袁平啊？怎么了，袁平啊？甜心？甜心进医院了？甜心进医院？什么？啊？姐。哎哎，姐，怎么回事、啊？老老老老老婆大人，你说铁心出什么事了？怎么会在医院呢？哎，你没事吧？你没事吧？啊！谢谢哎呀，你就别说了，等会再告诉你啊！哎，喂，我袁平，喂，你你你发短信给我，告诉我地址啊！呜、哦，大姐也晕倒了，赶紧赶紧，快医院！哦，来来来，喂，喂喂，喂姐，喂，哎呀！护士小姐、啊，你好
，帮我找一位田心田小姐。哦，稍等啊。哦，麻烦您快点。请问，你是袁先生吗？呃，我是。啊，您是高艳高女士吧？是的，是我把姑娘送到医院里来的。哦，那谢谢。请问她现在状况怎么样？嗯、呃，要不然这样吧，等她手术完了以后，你再自己问她吧。有事可以联络我。姐夫，田心在你家遇啊！啊啊！我车坏了，我们坐你的车。哦，好好好。哎，大哥，你快点啊！哎，快快快，往前往前往前，我们车正好坏了，来，快快快！问他做了什么好事？嗯、你没照顾好田心，害他从楼上摔下来，现在孩子都没了。孩子没了？什么？孩子没了？你还敢装蒜？哎哎哎哎哎哎哎你说什么装蒜？我还问你呢，为什么田心动手术是你通知我们的？为什么你们俩在一起？你又跟他干了什么好事啊？你这个满脑子龌龊思想的混蛋！田心出了意外，被高总碰到了，高总送他来医院，他第一时间通知的人是你。可是打你的电话你不接，所以他们通知我。你告诉我，你为什么没接电话？在干什么？我我睡着了，我怎么会睡着呢？睡得那么沉，居然连田心打电话给我都没有听见。你是问你？我，哎呀呀！现在不要说这些了，最重要。哎，元平。到底田心怎么样了？会不会有生命危险啊？啊田心怎么样了？不知道，还在动手术。哎呀，哎，出来了，出来了！哎，医生啊！哎，医生！哎，医生！医生，我妹妹怎么样了？有没有生命危险？经过检查确认，她的孩子已经死在肚子里了。机会送来的及时，我们已经给她做了阴产手术。虽然孩子没了，幸好大人的生命应该是保住了。回头你们好好的安慰安慰他吧。哎，医生，那我们现在可以去看看他吗？现在他在恢复时，等麻醉药的药效退去，他一会儿就会转到普通病房。你们到普通病房去等他好了，好吗？哦，好，谢谢医生。让我跟天心复合，怎么还不醒啊？醒了，哎，醒了醒了，哎，欣欣，欣欣，你好点没？姐，嗯，我的孩子。
你还起来干嘛？好好休息吧。一香，你为什么不说话？你是不是在怪我？我他敢？哎，来来来来来，干嘛？哎呀，来呀，来呀！哎，哎呀。还想怪他？天心，哎呀，没有，我没有怪你，我只怪我自己。为什么在你最需要我的时候，我竟然没有办法在你的身边保护你，保护我们的孩子？你说的是真的吗？当然，你都不知道我现在看在你躺在病床上，我心里有多难受。真的巴不得现在躺在床上的是我。所以在饭店，嗯，饭店，嗯，什么饭店？和房东在一起的那个男人，确实不是你，对吗？天心，你这话什么意思？你到现在还在怀疑我？不是，我没有怀疑你，我就是因为相信你不会做出对不起我的事，才会被方彤推下去的。什么？什么？你是被方彤推下楼去的？到底怎么回事啊